നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നടന്മാർ ശബ്ദം നൽകിയ ചില കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ലിസ്റ്റിലായത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന സിനിമയില് ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകിയത് നമ്മുടെ ജോൺ സിലയാണ് ജോൺസീന ശബ്ദം നൽകിയ ഏക അനിമേറ്റഡ് മൂവിയാണിത് ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന കരക്ടർ ബുൾ ഫൈറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് നടക്കുന്ന അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച ഫീൽ കൂട്ട് സിനിമയായിരുന്നു അത് ഫെർഡിനാൻഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഉറപ്പായി നേരെ കം ചെയ്യണം അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റാങ്കു എന്ന അനിമേറ്റഡ് മൂവിയില് റാങ്കു എന്ന കരക്ടറാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകിയത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്സ് പേരുമായിട്ടുള്ള ജോണി ഡപ്പാണ് സ്വന്തം നാടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹീറോ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓന്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് റാങ്കു എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകിയതിന് ജോണി ഡപ്പിൽ ലഭിച്ച സാലറി അമ്പത്താറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു അടുത്തത് കുൻഫു പാണ്ഡ സീരീസ് ആണ് ഡ്രീം വർക്ക് വിച്ചേഴ്സിന്റെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയായിരുന്നു കുൻഫു പാണ്ഡ പിന്നീട് ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമയായി കുൻഫു പാണ്ഡ മാറി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുൻഫു പാണ്ഡ ടൂവും ത്രീയും സീരീസുകൾ വരെ പുറത്തിറങ്ങി ഈ വർഷം കുൻഫു പാണ്ഡയുടെ ഫോർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് കുൻഫു പാണ്ഡയുടെ സീരീസ് പണ്ട് കൊച്ചു ടി വിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഉറപ്പായി നേടകം ചെയ്യണം കുൻഫു പാണ്ഡയിലെ ടൈഗർ ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകുന്നത് ഏഞ്ചലീന ജോളിയാണ് അതുപോലെ ഇതിലെ മങ്കി ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകുന്നത് അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാക്കി ചാനാണ് ടൈഗർ ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകിയതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയായിരുന്നു ഏഞ്ചലീന ജോളിയുടെ സാലറി അതുപോലെ ജാക്കി ചാനി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ ഫിലിം സീരീസിൽ ഒന്നാണ് കുൻഫു പാണ്ഡ സീരീസ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോന എന്ന അനിമേറ്റഡ് മൂവിയിലെ മൌവി എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ നാലാമത്തെ അനിമേറ്റഡ് മൂവി ആയിരുന്നു മോന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ വളരെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലി മൂവിയാണ് ഇത് ഇതിലെ മൌവി എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡവേൻ ജോൺസൺ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഡവൻ ജോൺസൺ ലഭിച്ച സാലറി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയായിരുന്നു അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലാൻഡ് കിങ് ലൈവ് ആക്ഷൻ അനിമേറ്റഡ് മൂവിയിലെ മുഫാസ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇതൊരു അനിമേറ്റഡ് മൂവിയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ സാധിക്കില്ല അത്രത്തോളം ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊരു സി ജി അനിമേറ്റഡ് മൂവിയാണ് ഇതും ഒരു അനിമേറ്റഡ് കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ അനിമേറ്റഡ് മൂവിയാണ് ലാൻഡ് കിങ് ഒന്നര ബില്യൺ മേലെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ ജസ്റ്റ് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ജെയിംസ് എൽ ഡൊണാൾഡ് ഗ്ലോവർ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീൻ ആയിട്ടുള്ള ലോവൻ അരിക്കിൻസൺ വരെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ലാൻഡ് കിങ്ങിന് ശബ്ദം നൽകിയിരുന്നു ജെയിംസ് മുഫാസ എന്ന ക്യാരക്ടറിനും ഡൊണാൾഡ് ഗ്ലോവർ സിംബ എന്ന ക്യാരക്ടറിനും റോൻ അരിഗിൻസൺ സാസു എന്ന ക്യാരക്ടറിനുമാണ് ശബ്ദം നൽകിയത് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഥവാ ഹിന്ദിയിൽ ശബ്ദം നൽകിയത് മുഫാസ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഷാരൂഖ് ഖാനും മുഫാസയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സിംബ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ആര്യൻ ഖാനും ആയിരുന്നു ശബ്ദം നൽകിയത് ആര്യൻ ഖാന്റെ ഏക വർക്കാണ് ലാൻഡ് കിങ് ലാൻഡ് കിങ്ങിൽ നിന്നും അമ്പത് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ സാലറി ഇനി ഹോളിവുഡിൽ വന്നാൽ അത് നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിലാണ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടോയ് സ്റ്റോറി ഫോർ എന്ന സിനിമയിലെ ഡ്യൂക്ക് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇതൊരു ബൈക്ക് സെന്റർ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകിയത് മറ്റൊരു സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോൺ വിക്ക് ഇനോ റിവ്സ് ആണ് ടോയ് സ്റ്റോറി ഫിലിം സീരീസിന്റെ നാലാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ടോയ് സ്റ്റോറി സീരീസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമ കൂടിയാണത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശബ്ദം നൽകിയതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയായിരുന്നു കിയാനോ റിവ്സിന്റെ സാലറി അടുത്തത് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ലക്കിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വെൻഡീസൽ ഇദ്ദേഹമാണ് മാറുവല്ലേ ഗ്രൂട്ട് എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ശബ്ദം നൽകുന്നത് ഗ്രൂട്ട് എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഐ ആം ഗ്രൂട്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡയലോഗും ഈ ക്യാരക്ടറിന്
ഇവിടുത്തെ ചെറുജനം ജീവിച്ചു പോന്നു ഈ ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് അരികിലായി കാണുന്നതാണ് പെരേരയുടെ വീട് ശവക്കോട്ടയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് വിൽസൺ പെരേര പെരേര ഒരു പ്രത്യേക തരക്കാരനായിരുന്നു സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നതാണ് പെരേരക്കിഷ്ടം പാചകകലയിൽ അതിനിപുണനാണ് പെരേര നിറങ്ങളും വെളിച്ചവുമായി നിന്ന മേഘമാലകൾക്ക് താഴെ എന്തിനെയും പെരേരയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പുൽച്ചാടിയായാലും ഭൂമിയിനായാലും വല്ലാത്തൊരിഷ്ടം ദാ ഇതെല്ലാം പെരേരയുടെ ഒടുങ്ങിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ചില നേരങ്ങളിൽ ചുറ്റിലും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം പെരേര അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് പെരേര പഞ്ഞിപ്പൂ മുടിയുള്ള ഉണങ്ങിയ കൈകാലുകളും വളഞ്ഞ ഉടലുമുള്ള പെരേര പെരേര ഇന്ന് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷീണിതനും ദുഃഖിതനുമാണ് മറ്റാർക്കും തന്നെ അറിയാത്തതാണ് ഈ പെരേരയുടെ സങ്കടങ്ങൾ അവ ഉറവകളായി മുഖക്കോണുകളിൽ ഒലിച്ചിറങ്ങി വീണു പൊട്ടി പെരേരയുടെ കൊച്ചു ഭൂമീനുകൾ ചുവരിലെ ചിത്രമാവുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ എല്ലാം ശാന്തമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയത് വല്ലാത്തൊരു രാത്രിയാണ് കാറ്റും മഴയും മിന്നലും കാടിളക്കി വന്ന രാത്രി ഈ രാത്രി മഴയിൽ മുല്ലയാറും നിറഞ്ഞു കാണും രാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ എല്ലാം ശാന്തമായി എന്നത്തെയും പോലെ രാവിലെ സ്വന്തം പൂമീനുകളെ കാണുവാൻ എത്തിയപ്പോൾ പെരേര പരിഭ്രാന്തനായി അയ്യോ എവിടെ ഇവിടെ എന്റെ മീൻ കുട്ടികൾ എന്റെ ദൈവമേ ചെമ്പ നീ നീയാണോ എന്റെ മീൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയത് പറ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പട്ടച്ചൂൽ എടുക്കണോ ഞാൻ അയ്യോ ഞാനല്ല ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എടുത്തത് അവനായിരിക്കും കാലി ശാന്തമായ തെളിമയുള്ള പകലായിരുന്നു എന്നല്ലേ ഇരുട്ടു വീണു പിന്നെ ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്തു തോരാ മഴ അപ്പോഴാണ് കാലി കലിതുള്ളി കാളിയനായത് ആർ തലച്ച് വാ പിളർത്തി വന്ന് കടിച്ച് തീർത്തതാണ് ഈ കാളിയൻ ഇളത്തമ്മാടി കരിങ്കാലി പെരേര അലറി അയ്യോ അല്ലേ അല്ല അത് ഞാനല്ല എനിക്കത് സാധിക്കില്ല ഞാനല്ല മഴ പൊട്ടും മുമ്പ് കളിച്ച് രസിക്കുകയായിരുന്നു മീൻകുട്ടികൾ ഇടിവെട്ടി ഇരുട്ടു വീണു പിന്നെ മഴ പെയ്തു വീശി എടുത്തു ചെമ്പൻ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് വെച്ച് കടിച്ചു കീറി തീർത്തതാണ് ഇവൻ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ തേറ്റകൾ പെരേര മടുത്തു കൂവിയിട്ടു മരപ്പാളി കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് പെരേര പണി തുടങ്ങി ഭൂമീനുകൾ ചുവരിൽ ചിത്രമാവുകയാണ് പെരേര ഭൂമീനുകളുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ആരാണ് എന്റെ മീൻ കുട്ടികളെ എടുത്തത് ഒടുവിൽ ചുവരിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമീനുകളെയും പെരേര തൂക്കിയിട്ടു സത്യം ആരുടേതാണ് ഒന്ന് എന്റേത് എന്റെ സ്വന്തം രണ്ട് ചുറ്റുമുള്ളവരുടേത് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയുമുണ്ട് ഒന്ന് അതാവാം സത്യം സത്യമായ സത്യം നിറങ്ങളും വെളിച്ചവുമായി നിന്ന മേഘമാലകൾക്ക് താഴെ എന്തിനെയും പെരേരയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു 
പുൽച്ചാടിയായാലും ഭൂമിയിനായാലും കൊതിമാറാത്തൊരിഷ്ടം